السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الله من قناة عبد الله فور اي تي طبعا اليوم جايب لكم شرح بسيط وسهل لبرنامج الاي اكسبلورر ما راح اشرحه كامل راح نشرح طريقة نقل الصور والملاحظات والرسائل طبعا هذه اهم ثلاثة لانه في بعض البرامج ما 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 تدعم الاشياء هذه خصوصا الملاحظات والرسائل طبعا بديل للايتمز آه البرنامج يعني تثبيته سهل مضاد دبل كليك عليه طبعا للماك آه ينقل الابلكيشن وراح يتثبت معنا تثبت خلاص الحين آه نفتح البرنامج طبعا البرنامج حاليا راح يكون آه اذا فتحته كذا راح يكون بصيغة مو بصيغة ب راح يكون لا الله راح يكون يعني مجاني ما راح يكون فيه خصائص كثيرة لازم لازم يعني تشتري ال شو اسمه تشتري البرنامج أو تحط السيريال يعني عشان يجي البرنامج معك كامل تب كل خصائصه يعني طبعا هنا يقول لك تحديث ما يحتاج حتى لأنه ما 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 في سيريال النسخة الجديدة نحط ريجستر وأنا ناسخ ال راح يطلع لك سكسسفل هنا ف وبيطلع برنامج كامل معك اي تمام ان تمام آه. حلو نسكر نسكر الصفحه هذه ونرجع نفتح البرنامج طبعا هذه واجهه البرنامج يعني واجهه سهله وبسيطه آه. هنا هنا مثلا الميديا تلقى فيها الصور والداتا فيها الملاحظات والرسائل والجهد الاتصال في أشياء ثانية يعني موجودة ممكن تضغط أول تشوف هذه الأشياء كلها الموجودة البرامج وال والفويس يعني كل شيء موجود أه عموما أهم شيء حاليا عشان ما نطول الشرح أهم شيء بنشوف كابتن المسجات أه طبعا بين مثلا هذه طبعا رسائل طبعا في أكثر من صيغة إذا تبي تنقلها اللابتوب في بصيغة التكست وال والبي دي اف والسي اس والسي اس بي هذا الصيغه السي اس بي طبعا هذه خاصه للايفون يعني اذا تبغى تنقلها الايفون ثاني او ترجعها للايفون ما راح تشتغل الا بالصيغه هذه انا بنقلها بكل الصيغ يعني عشان تشوفون بس الفرق طبعا تضغط على يعني على اكسبورت وتختار المكان اللي تبغاه راح وضع الديسكتوب اسهل لنا نسوي سيف هذه نحفظها وبرضه مثلا بالصيغة هذه يعني ما ما يحتاج ما ما يبي لها اي اي مجهود او صعوبة يعني البي دي اف برضه آه في الديسكتوب اكسبورت هذا الصيغة طبعا تكست نفتحها نشوف مثلا راح تجيك بالشكل هذا وبرضه هنا آه لو تفتحها بال 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 شو اسمه بصيغة البي دي اف راح تحصلها كذا يعني طريقة النقل مرة مرة سهلة وما يحتاج لها شرح بس حبيت اوضح يعني أه وبرضه مثلا عندكم الصور صح أه كل هنا نفس النظام اللي هو اكسبورت وبرضه ممكن صح ممكن تنقلها كلها تسوي اكسبورت او تنقل كل الملفات بالصيغة اللي تبغاها او مثلا انا نبغى الصور نروح ميديا وبعدين الفوتو فيديوز ترجع طبعا تروح هنا هذه الملفات حقت الصور والفيديو عاد ممكن تنقل المجلد كامل ممكن تنقل اشياء معينه يعني ممكن انقل الصوره هذه بس اسوي اكسبورت هنا يقول لي اكسبورت اول فوتو تو فولدر يعني ينقل كل الملفات الموجوده كل الصور عفوا للديسكتوب او ممكن تنقل صوره واحده ممكن اقول كذا الصوره هذه بس ابغى انقلها للديسكتوب اسوي تشوز انا قلت على طول يعني ما 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 طولت هذه الصورة وبس يعني برنامج مرة بسيط ومرة سهل يعني بس حبيت انه اشرح طريقة الطريقة اللي مو فاهمينه والبرنامج يعني بالنسبة لي حاليا هو الافضل من ناحية نقل الملاحظات والرسائل زي ما ذكرت برضه في شيء نسيناه ما اتوقع يعني هذا هذي اهم شيء واذا في شيء ثاني يعني ممكن تبغى نشرحه في البرنامج اكتبوا لي في الكومنت 
بس هذا نهاية شرحنا وأتمنى إنه أفدتكم بشيء ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والفيفورت وكان معكم عبد الله من قناة عبد الله فور أي تي و... وفمان الله